gagawin niya para yumaman kayo ngayon na. Basahin na natin. Create and update it. Alright. Bago pa kayo magbenta bukas, bago kayo matulog mamayang gabi, kumuha kayo ng notebook at isulat nyo lahat ng mga pangarap ninyo na gusto nyo makuha, mabili, makuntahan, magawa, gusto nyo maawardan, isulat nyo doon lahat ng gusto mong mangyari bago ka mamatay. Alright. So my question to you, have you already actually decided where you want to take your life before you die? Now, the average dying age today, according to insurance companies, dati daw 85. Pero ngayon na 2020 na, nasa 80 na lang siya ngayon. Ah, nasa 72 na lang siya ngayon. Maraming tao na mamatay ngayon. Age, 72. And that's because of pollution and hindi na organic yung kinakain daw natin. So, wala tayong may magagawa dyan. Nung biblical times, umaabot ng 900 years old mga tao. Do you remember that? If you're reading your Bible, di ba? Pero ngayon, wala, may sila lang buhay. So, hindi gusto mong ma-realize nyo. 72, minus nyo yung edad nyo, yan lang nga natitira sa atin. So, tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, kailan ka mabibenta? Alright? So, konti na lang yung oras, huwag ako sa'yo, pirahin mo na ngayong taon. Huwag ka na magpapetics-petics. And the way you're going to do it, the first step, you have to be clear on what you really, 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 really want. Hindi ka pwede magbebenta doon. Nagtatanawin kita, bakit ka nagbebenta? Wala lang. Gusto kong kumita. Gusto ko magkakotse. Alright? It's not gonna work. Pag tinanong kita, anong gusto mo? Ang sasagot mo sa akin, Sir John, nagtatarget ako ng 2020 edition na Toyota Fortuner kulay white. 2.1 million pesos, fully loaded, naka 22-inch mag wheels, at naka leather seats, at may rear spoiler pa. Ah, di ba? Kailangan very specific. Kung bahay din ang gusto mo, you have to say it. it Gano'ng kalaki? Ilang square meters? Ano yung tsura niyan? Victorian ba yung design? Mediterranean ba? Ilang floor siya? Ilang car garage siya? Do you want a garden at the back? You have to write it down specifically. Because pag alam mo na yung gusto mo, alright, ito yung sunod na mangyayari. Bubukas ang pintuan ng langit para ipadala yan sa'yo. Do you agree? Why? Because simple lang, on the spiritual side of life, God promised that when you ask, you will receive. Ang problema ngayon, hindi alam ng Diyos, ano yung gusto mo? Wala ka pang nililista. Tingnan mo yung katabi mo, yung mo, tanda mo na, wala kang palistahan. So sabi ng langit, ito si Mildred, magpipintitri na, hanggang ngayon wala pang listahan ng gusto. E eh, sabi ng Diyos, gusto ko nga padala ng Ferrari yan, eh, hindi naman kumihingi eh. Paano ipapadala ng langit? Wala ka? Listahan. Kahit nga si Santa Cruz, di ba? He's making a list and checking it. O, di ba? Bago niya ipadala, tama? Tama mo na eh. Inilista. Ngayon, huwag kang king, huwag kang makikipagsapalaran sa sales mo na hindi mo alam ano yung gusto mo. Are you getting this? Kung pera gusto mo ngayong taon, magkanong komisyon ang gusto mo talaga? Isulat mo sa loob mo. 500,000 ba? 8 million ba? 20 million ba? Ano ang eksaktong target mo? Now, I'm going to show you Somebody, I'm going to introduce you to somebody na nakilala ko around 13 years ago. He really changed my life. Kung wala itong tao na ito, masasabi ko hindi ako yayaman. Alright, let's uh, go to the next slide. Alright? Uh, uh, let's go to the next uh, PowerPoint. Alright. This is John Goddard. I don't know if you've heard of him. Ito po yung website ni John Goddard. Tinawag po siya the world's greatest goal achiever. Ano yung tawag sa kanya? The world's greatest goal achiever. Now, ito po ang itsura niya ngayon. More than 70 years old na po siya ngayon. Alright? Medyo sobrang uh, may tanda, no? Pero ito po yung kwento ni John Goddard. Noong 15 years old po siya, narinig niya yung tatay niya, nakausap yung mga kaibigan at barkada ng tatay niya. At noong time na yun, matanda na yung tatay niya, 
Lahat ng tropa ng tatay niya, isa lang ang sinasabi nila. Lahat ng pinagsisisiyan nila at mga regrets nila sa buhay. So sabi ng kaibigan ng tatay niya, alam mo Peter, sana nung bata tayo, nagtayo tayo ng restaurant, kung magaling ka pa naman magluto. Pero sabi ng kaibigan niya, oh my, pero gagawin natin, lo, di ba? Ano na tayo? Grumpy old men na tayo. Sabi naman ng isa, o nga, ikaw nga magaling ka man, eh mag-bodybuilding eh, dapat nagtayo ka ng gym. Wala na eh, gagawin pa ba natin, paano natin gagawin, lolo na tayo. Ngayon nung nakikinig si John Goddard, ilan taon siya? Alam niyo, naiyak siya. Sabi niya, ayaw mo tumanda ng ganyan, na puro pagsisisi ang buhay. Pumunta siya sa kwarto niya, ilak niya yung pintuan, kumuha siya ng yellow pad, at nagsulat siya ng 101. Ilan? 101. Actually, ginawa niya 109. Dinagdagan niya, no? 109 goals. Lahat ng gusto niyang makamit bago siya mamatay. At tinawag niya ito, bucket list. Ano tawag? Kaya lang ilang taon siya, nung sinulat niya? Eh, di ba ang bata, pag nag-isip ng pangarap, walang limitasyon? Di ba, pag bata pa tayo, ang taas ng mga pangarap natin? So, ano yung sinulat niya? Magugulat kayo sa mga sinulat niya. I'll give you an example. Sinulat niya doon, aakyatin ko lahat ng pinakamatataas na bundok sa buong mundo. Babasahin ko ang Bible from cover to cover at ang buong Encyclopedia Britannica. Lahat ng bansa sa buong mundo pupuntahan ko. Lahat ng sikat na mga tourist spot pupuntahan ko. Sabi niya, I will become a pilot. I will have a license as an airline pilot. I will be able to ride an elephant before I die. I will go skydiving before I die. I will write my own book before I die. And, kaya ako pinipendo sa inyo ito. Ready na kayo? Oh, ito na si John Goddard. 100. Okay, sorry. Umabot pala ng 1. 27 na, no? Yung total na nasulat niya. Pero, ang good news ko sa inyo. Out of the 127 na sinulat niya ng 15 years old siya, shot na lang ang hindi pa niya nagagawa. Wala mong palampak. So, tingnan natin yung listahan niya. Let's move to the next slide. Alright. Ito po, sabi niya, I will go white water rafting. May white water rafting dito sa CDO, di ba? Pero sabi niya, mag white water water rafting ako in the most dangerous rivers around the world. So, he went white water rafting at the Nile River, Amazon, Congo River, Czech, Colorado River, Rio Congo. Huli ko siyang napanood sa CNN. He is already 70 years old. Nagway waitlisting siya ngayon, nagka-training siya para mag-white water rafting in the most Yangtze dangerous river. river in the world, the Yangtze River. Tatapusin niya yung listahan niya. Sabi niya, I will go to different countries and learn their culture. Nakapunta na siya sa New Guinea, Brazil, Borneo. Let's look at the next slide. Alright, pasok tayo next slide. Australia, Kenya. Nakapunta na siya ng Philippines. Tanzania, Ethiopia, Nigeria, Alaska. Tingnan mo nga yung katabi mo ngayon. Sabi mo, saan bansa ka na nakapunta? <laughs> Then sabi niya, alright, aakyatin ko lahat ng pinaka matataas na mundo. Nakakyatin siya sa Mount Kilimanjaro, Mount Ararat, Mount Fuji, Mount Vesuvius, Grand Tetons. Alright, ang hindi pala niya nakakyat yung Mount, Everest, and so on. Then look at this. Visit every country in the world. 30 na lang ang kulang niya. Imagine that. Okay, learn how to fly an airplane. Nakuha niya yung kanyang license as a pilot. Let's go to the next slide. Alright, tingnan mo yung katabi mo ngayon. Sabi mo sa katabi mo, ilang bundok na naakyat mo. Malasag. Si Sir Tao, dalawa pa lang eh. Malasag pa. Sabi niya dito, magda-diving daw siya. Scuba diving. In Fiji Islands, Red Sea, Bahamas, Czech. Lahat yan, nakapag scuba diving na siya. Nang tingnan mo yung katabi mo ngayon, sa iyo sa katabi mo, ilan lang ang nasisira mo? Ano siya? Bun-bun. Okay. Then, pupuntahan niya lahat ng tourist spot around the world. 
He was able to go to the Great Wall of China, Easter Island, Vatican City, the Taj Mahal in India, the Eiffel Tower, the Blue Grotto, the Leaning Tower of Pisa. Tika mo yung katabi mo ngayon sa mga ilang tourist spot na ang naikutan mo around the world. Alright, let's become an Eagle Scout, ride a hot air balloon, play the flute and violin check, type 50 words a minute, learn water skiing, go on a church mission, nagawa na rin yan, learn fencing, let's go to the next slide. Alright, yan. Learn Jiu-Jitsu, sa lahat tong nang nilagay niya, ito yung kinakabahan siya, na baka hindi na niya magawa. Sa lahat ng nilagay niya, ito yung problema niya ngayon. Appear in a Tarzan movie. Ay! <laughs> Nagahanap daw siya ng producer, nakukulit siya na siya si Tarzan. Sa sobrang tanda niya, wala na daw nakaka-interest sa kanya. Write a book na gawa niya. Write Run a Mile in Five. Okay, let's go to the last part. Ito yung pinaka-exciting. Read the entire Encyclopedia Britannica. Alright? Malapit na rin siyang matapos. Alright? Actually, namiss ko na kanina, pero nabasa niya na ang buong Bible. Tignan mo ngayon, katabi mo ngayon, sabi mo, in Genesis ko pa lang yan. Alright. Now, okay, let's go to the last slide. Alright, look at this. 126, marry and have children. And last goal niya, live to see the 21st century. 21st century is the year 2000. Alam niyo nangyari sa kanya noong 1999, na-diagnose siya with 4th degree cancer, 4th stage cancer. Pero alam niyo sabi niya sa mga doktor, hindi ako mamamatay. Sabi ng doktor, hindi na, mamamatay ka na. May cancer ka, itanggapin mo na. Yung mama, tinatanong siya ng mga doktor, bakit hindi mamamatay? Sabi niya kasi 15 years old pa lang ako. Sinulan ko na sa yellow pan na malalampasan ko ang year. 2,000. Aabot ako. You know what? Three months after, a miracle happened. Pag-diagnose sa kanya, totally nag-heal yung cancer niya. Palangpaka naman natin. This is the power of goal setting. So ngayon, tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Sorry mo, asan ang bucket list mo? Alright. Now, 13 years ago, John Goddard challenged me to make my own list. Alright? So, gumawa ako, no? A bucket list is 101 goals. How many ang isusulat nyo? Oh, ito na. Unang assignment nyo, lilinawin nyo ano yung goals niyo. 101 ang isusulat niyo. 30 years ago, I did the same tactic. And you know what? It's already 30 years since una kong ginawa yung listahan ko. Alam niyo, I'm proud to say to you, wala akong pera nung ginawa ko yung listahan ko, pero nung sinulat ko na siya at trinabaho ko, na right today, it's already 2000, in 20, I was able to achieve 74 already. Tawa ng tawa yung nanay ko nung binasa yung listahan ko. Alam niyo, nilagay ko sa listahan ko, I will have my own billboard in EDSA. I will drive okay, my own BMW sports car. Sabi ko, I will be okay. Presidents of different, of different countries will invite me for dinner. And I will be having dinner with Hollywood stars. Sabi ko natin ko, grabe ka naman mag-ambisyon para totoo. Pero alam niyo, everything starts with a dream. Pag may pangarap ka na, susunod ang benta mo. At taasan mo siya. Bakit? Tandaan niyo na ito ha. Ito ang prinsipyo ng pakiyaman sa sales. Are you ready? The size of your goals is equal to the size of your monthly commissions. Pag ang isang ahente nangangarap ng pangapili na yamahan na motor na tipi 50,000, ang benta niya, okay, di ba, isang unit lang sa isang taon. Are you following? Pero pag tumating yung araw na nag-design kayo ngayong gabi na hindi kayo tingigil, na hindi kayo makabili ng sarili niyong Mercedes Benz, lilipat na yung benta niyo ngayong taon. Tingnan mo yung katabi mo ngayon, sabi mo, taas-taasan mo na yung pangarap mo. <laughs> Bakit? Because kung ano yung hinihimo, yun lang ibibigay sa'yo. Tama o mali? 
And I tell you, remember this, with God, all things are possible. Yes. So, bakit ka humihingi ng 10,000 or 20,000 na komisyon or 90,000 na komisyon? May isang unit lang yun. Bakit mamayang kami, hindi ka magkasal, Lord, padalan mo ako ng 8 million pesos kayong taong. Libre ba mga harap? O, libre naman eh, matayaw mo magkasal. Ano yung mga Pilipino kaya walang pera? Ito pinagdatasal nila. Lord, sana makahabot na ito. Ay, yun lang talaga yung bibigay sa iyo. O, yung iba ito, mag-get, ganito magkasal. Lord, pinapalap na ako ng manager ko. Wala pa rin ako makapapakita ang benta. Sana makabenta kahit isa lang po. Ay, isa lang talaga yung bibigay sa iyo. Ay, yun lang pinagdasal ko eh. Tama o mali? O, tignan mo yung katabi mo, sabi mo, laki-lakihan mo na yung hindi mo. Everybody, give a high five to your partners. Sabi mo, we have a multi-millionaire mind. We have a multi-millionaire mind. Alright, so with that, let's go to the next slide. Alright. Basahin nga natin. Ready? One, two, three, go. Three, three, two, go. Pag nagawa nyo yung bucket list nyo, every year, mag-set kayo na a breakthrough goal. Ano yung breakthrough goal? A goal that will really keep you up every night. Nagising kayo at nagbebenta kayo. Mangarap kayo ng isang kibali na sobrang taas na pag kinendo nyo sa mga kaibigan nyo, sa manager nyo, dinerbiusin din sila. Pero sasabihin mo sa sarili mo, hindi, gagawin ko to ngayon, taon na ito. That's how winners are born. They always set goals where other people will laugh, but they will just do it. I'll give you an example of a break the goal. Alright? First man to climb Mount Everest. Alright? 1951. Alright? In announced ni uh, uh, Edward Hillary. In announced siya to the public. 1950 rather. Sabi niya, Since time immemorial, since biblical times and starting ng, ng universe, wala pa nakakakyat ng Mount Everest. But I will climb Mount Everest for the very first time. Inannounce niya ngayon sa media, naaakyat ako next week ng Mount Everest. Ano sabi ng mga TV station at ng lahat ng nanonood? Si Raul Luyan, mamamatay yan. Umakyat siya, pagdating niya sa 25% ng mundo, nag-frostbite yung kanang kamay niya, muntik na maputol yung kamay niya, hindi niya kinaya, muntik siya mamatay, bumaba siya. Ano sabi ng mga tao? O oh, ano ka, ang yabang mo eh. 1951, pinatawag na naman niya yung media. Sabi niya, babalik ako. Aakyatin ko yung Mount Everest. Pagdating niya ng 50%, hindi na naman niya kinaya. Blood red siya. Bumalik na naman siya. Tawa na na naman yung mga tao. But 1952, sabi niya, I will do it again. By 1952, yung dala niyang pantila, kinapit niya sa ibabaw ng Mount Everest and he was the first man in the history of the universe to climb the tallest mountain in the world. And you know what? Here's what's funny. After niyang maakyat, ilan na ang nakaakyat? It's 2020 today. More than 2,000 people na ang nakaakyat ng Mount Everest. Pero bakit noon walang makaakyat? Kasi sino ang una nakagawa? Siya. Nung nagawa niya, anong sabi ng tao? Eh, pwede naman pala eh. Now, a breakthrough goal is a goal na ikaw pa lang ang una gagawa. Are you following? Yes. So, tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, gumawa ka ng sarili mong kinis po mo world records. <laughs> Ilang benta yung ibebenta mo ngayon na masasabi mo, pag naabot ko to, talagang ibang klaseng tao na ako. Are you following? Yes. And when you reach it, you will never be the same again. Why? Because tataas ang self-image mo and all of the people, the negatives sa'yo, lahat yan, di ba? Ngayon, magiging followers at loyal followers mo na. Iba pa kasi na pati yung mga negative, maririkod mo pa sa ilalim mo. Wala bang malakpak? Alright. Let me give you a weird example. Let's go to the next slide. Alright, this is Michael Lotito. Si Michael Lotito, meron siyang talent. Alright, talent niya, 1% ng buong mundo kaya kumain ng bakal at natutunaw nila sa tiyan nila. Na konti lang yung may talent na ganyan. Isa siya doon. So, pumunta siya sa Guinness Book of World Records. Anong sabi niya? 
Sundan niyo ako ng camera, kakainin ko ang buong bisikleta in 14 days. Ano yung breakthrough goal niya? He will eat a bicycle in how many days? Sabi ng kinis ko ko more records, wow, talaga lang ha? So kinunan siya ng camera sa bahay niya and dahil eh, kinain niya yung bisikleta. You know what? Hindi niya nakain in 14 days. He was able to eat the whole bicycle in just 12 days. Parang baka naman natin. Tinanong siya ng TV at ang Guinness World World Records, What's your secret? Ito yung sabi niya. Hindi ko naman kinain yung bisikleta ng isang lunok. Para maabot mo ang breakthrough goal mo, simple lang ang say technique. You break it down into small, simple steps. Sabi niya, noong unang oras, tinanggal ko yung takip na gulog. Yun po na kinain ko. Ginawa ko ng tubig, pahinga-pahinga sandali. Mamaya, di ba, ginupit ko naman yung upuan, kinain ko yung isang tiraso, pahinga-pahinga muna. Are you following? Hanggang maubos niya. Anong relasyon nito para sa'yo? Yung isip natin, pag sinabi mo, ang goal ko, 1 million commissions, ngayong 2020, hindi mo magagawa. Bakit? Mag-re-resist yung mind mo. Ano sasabihin ng mind mo? Really? Ikaw? Kaya mo? Di ba, hindi man niya ma-absorb. So, anong gagawin mo? Ito gawin mo. Yung 1 million, i-divide mo by 12. Are you following? So, ngayon, pag i-divide mo by 12, lalabas, ha? Halos 1 unit na month na lang. Are you following? Pag na-divide mo na ng 12, let's say 80,000, you divide 80,000 by 4 weeks. Pag nakuha mo yung amount, alright, divide it by days. Are you getting this? So, ito lang pala yung kailangan ko gawin. One unit a month, and pag natapos yung taon, mahihit ko yung one million ko. Alright, so nandiyan natin sa notes nyo. Ito yung sikreto na pag, uh, pag-abot ng break your goal. By the yard, it is hard, but by the inch, it's a cinch. Origin natin, ha? By the yard, it is hard, but by the inch, it's a cinch. So one small step. Pag mo sabihin, bebenta ako ng 50 units ng isang araw i break down mo. Kasi pag sinabi mo 50 units, kahit ikaw, in-nerviousin ka. Are you away? Yes. Palitan mo. Now, I will give you an example. Alright? Paano mo ito nagamit sa buhay ko? Paano ko yung mga? Alam niyo man ang business ko seminars. Tama? Nung nagsiseminar ako noong 2013, tinausap ako ng tatay ko. Sabi ng tatay ko sa akin, anak, Yung mga seminar mo, ang umakatend 50 people. Alright? 70. Eh, ilang seminar bago ka kumita ng 50 million or 100 million? Eh, baka patay ka na, hindi ka pa nagawa 100 million. Bakit hindi mo gawin? Isang seminar mo pa lang, 1,000 na yung aaten. Sabi ko pa, walang ganyan. Ang nakakagawa lang yan, mga religious leaders. Di ba? Hindi ako si Brother Bo. Hindi ako si Brother Mike Pilatin. Ha? Di ba, daming taong dadating? Sabi niya, alam mo, oh. ikaw nagtuturo na walang imposible, ba't di mo magawa? Alam, sinalit siya ko ng tatay ko. Sa sobrang challenge siya sa akin, nag-meeting kami na staff ko. Tumawag ako sa SMX Convention Center, nag-book ako ng room na kasya isang libong tao. Sabi niya, pinakamataas na benta natin, 100 participants. Ngayon, yung next seminar ko, ilan ang target? 1,000. Now, binayaran ko na ng full payment ang SMX. Pag hindi namin napuno, magsasarado yung company ko. Are you following? Yes. Now, minitig ko yung staff ko. Sabi ko, two months from now, 1,000 ang target. Binayan ko na lahat ng pera ng company sa venue, we need to sell. Ang hindi tayo nakapenta, uwi na ito. Alam niyo, kinabahan yung staff ko talaga. Tanongin niyo ako bakit? Kasi nung time na yun, isa lang ang stamp ko. <laughs> Dalawa lang kami gagawa eh. <laughs> Alright. So, paano namin pinunok yung SMX? Tanongin niyo ako, paano? Brinate down namin ito small steps. So, sabi ko, 2, okay, two months pa yan, week number one, anong gagawin natin? So, una namin inisip, Workbook. Kung 1,000 ang a-attend, paano natin dadalhin lahat ng workbook? Kailangan natin ng track. Are you following? 
So nag-source kami ng truck, naghanap kami na Xerox company na kaya mag-print na 1,000 workbooks. Next, sabi ko, sound system. Kailangan nyo yung mga malalaking speaker na ito kasi sa libo yung tao, kumuha kami ng mobile. Next, okay, ano na, sales na. Advertise kami, okay, lahat ng possible, nag-flyering and so on and so forth. Now, ito na nangyari. Pagdating ng seminar, two weeks before, 100 lang, 128 ang na-enroll namin na nagbayad. Ilan? So, palagay nyo, ano yung feeling? Ha? May target ka, eh malapit na, dalawang linggo na lang, wala ka pa sa kota. Ano mo feeling mo? Yung iba, mag-discourage. Tama? But you know what? I pray to God. Sabi ko, Lord, binigay mo sa akin itong mga techniques na ito. Ngayon, dito, dito, dito ko masusubukan yung power ko. Sabi ko, hindi hindi ko punuhin mo yung seminar ko. You know what? Kinabuhasan, may pumunta sa office ko, isa sa mga graduates ko. Ang pangalan niya, El Carbonel. Sabi niya sa akin, so John, nabasa ko sa internet, magsiseminar ko 1,000 people sa SNX. Kamusta naman? Sabi ko, huwag po na ako panerbius eh. Huwag po na parinig sa staff ko. Di ba, nang mong problema na kami dito. Sabi niya, di sir, kaya ako pumunta dito sa office nyo. Tutulong ako. Sabi ko talaga, paano mo kami tutulungan? Eh, may idea ako paano mo magpupuno. Sabi ko, paano? Sir, simple lang yan. Kaya ka hindi makabenta kasi konti lang nakakalo ng seminar ko. Eh, what if may isang tao na nag-impita ng mga tao dyan, eh, million na nakikinig, eh, kung 1,000 lang, puno ka na. Sabi ko, sino ka pinagsasabi mong tao? Sabi niya, simple lang, si Papa Jack. Sabi ko, sino Papa Jack? Yung sa lab radio? Oo. Sir, tuwing kami. Alright? Lahat ng Pilipino, million-million broken hearted, nakikinig lagi noon. O pa di natin puntahan si Papa Jack? Hindi tayo natulong paano ang study seminar mo. Alam nyo, nag-desperado na ako. Sabi ko, sana opisina niya. Puntahan natin. Kinabukasan, pumunta kami sa lab radio. Alright? Sa o, ang opisina ng lab radio, katabi ng Star City. Alright? Pumunta kami doon sa Manila Broadcasting Company. Sa pintuan pa lang, nakita ako ni Papa Jack. Kilala ko si Papa Jack? Yes. Alright. Sabi ni Papa Jack sa akin, Hoy! Kilala kita. Ikaw yung nagsiseminar ng success, success, money, market, di ba? Ayun ko, opo. Ay, alamit ka sa akin, bakit ka nandito? Ah, alam ko na. Hindi niya ako. Sabi ko, ang galing ko naman, Papa Jack. Psychic ka ba? Hindi, kasi lahat naman pumunta dito, nahingi ng tulong sa akin eh. Ah, ito na gawin mo. Gusto ko yung ginagawa mo, marami ka natutulungan ng Pilipino. Kuha ka ng index card, nagay ko yung take ng seminar, magkano ba yan, saan makakabili ng ticket? Ako na bahala. So, binigyan, binigay ko sa kanya, nung kabi, inon namin yung dalawa ni El, yung radio. Every hour, sabi nyo ka, every hour, ilang announce niya yung seminar. Ito yung announcement niya. Oh, sa mga broken hearted dyan, tumawag lang kayo at makipag-usap kay Papa Jack at bibigyan ko kayo ng advice. Pero pag pera ang problema niyo, wag ako ang puntahan niyo, si John Kalu. Magkakaroon ko ng isang seminar sa SMX Mall of Asia this coming, ganitong day. Ito po ang kayo, mabibili ang tickets at tuturuan niya kayo paano kayo aasenso sa buhay niyo. Every hour yan for two weeks. Alam niyo, pagdating mo sa event, magugul kayo. Ready na kayo? Bago yung event, kalahati na ang nabenta namin, 500. So happy na ako. Pero pagdating ng event, pagparada ko sa SMX, inaway ako ng security guard. Sabi niya, Sir, wala na akong parking dito sa SMX. Punta kayo sa Mall of Asia, lumakag na lang kayo punong-punong yung, yung uh, SMX. Sabi ko, ako may, may seminar pa naman ako. Eh, baka yung mga mag-aating, baka hindi na maka-park dito. Eh, wala ko tayo mag-agawa eh. Hindi ko alam, basta may event mo dyan sa taas. Alam nyo, pumark ako sa SM, nilakad ko, pagdating ko sa SMX, nilapitan ako ng manager. Anong sabi ng manager sa akin? Mr. Kalo, buti naman dumating ka na. Are you crazy? Nagbuk ka sa amin ng 1,000 na room. Alam mo ba kung ilan na nakapila sa labas? 4,000 people. So, Mr. Kalo, may tanong. 
bubuksan ba namin yung ibang wall o hindi? Dahil magkakastampin dito. Sabi mo, no choice. Good problem. Buksan nyo lahat. Kung hindi na ako magtatagal, let's go to the next slide. Alright? Seminar ko, apat na libong tao. Wala ba pa lang ba? Okay ba? By the way, ang bayad sa seminar ko noong time na yung 3,000 libo, isang araw na income ko, 12 million pesos. Wow! Wala bang palang pa? <laughs> Tignan mo yung katabi mo ngayon, sabi mo, taas-taasan mo ang pangarap mo. <laughs> Bakit ka bibenta ng isang unit? Alam niyo, mga, mga senoralisi, dati ng paglalo-lalo, mga kabenta ng isa? Malapit ka na mamatay. <laughs> Ilang taon na lang. Kung may gagawin ka tama sa sarili mo ngayon, now is the best time to sell. Malapang ka naman natin. Ay, Mika, ang dami ng incentives, tama? Bag lunch lunch yung project. Ano pa kinaantay mo? Alright? This is not the time na matutulog tayo. Alright, 2020. Ano may isipin na 2020? Malinaw na? Pata, malinaw na vision. Ngayon, tignan mo na, pagtapos ng taon na to, milyonaryo ka. Palampakan mo naman yung sarili mo. Everybody, give a high five to your partners. Sabi mo, we have a full time. Then there Okay, let's go to the next slide. Okay, next principle. Ibasahin mo natin. Ready? One, two, three, go. Pass, pass, pass. Pag alam mo na yung pangarap mo, nag-send ka ng malaking goal, ito yung sunod na gagawin mo. Kailangan ka na magbenta. When I say benta, simple lang. Three magic words. As, as, as. Magtanong ka na lang magtanong. Madam, may kilala ko ba naghahanap ng may ng property nila na gusto na nilang maging sa kanila at hindi na sila kukupa. Are you following? Baka naghahanap kayo ng uh, misis mo ng uh, sarili ng property dahil matagal na kayo sa OMW bago kayo bumalik sa sa Saudi, ngayong taon, total fem pa naman kayo babalik sa'yo, baka pwede ko na kayo ipasyal dito sa project na hawak ko. Matutuwa po kayo, sir. Five years pa na uuwi kayo, may napundar kayo kesa sa mga ibang, o ang tapuli na walang, na ipupundar. You have to start asking. Tingnan mo yung natanim mo, sabi mo, tanong ka lang ng tanong. Okay, ang tanong, bakit ayaw natin magtanong? Okay. Ito ang kalaban natin sa sales. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, rejection. Rejection. Alright. Dahil mababa ang tingin ng tao sa sarili niya, ayaw niyang naririnig yung salita, no. Alright. Yung salitang no para sa kanya, mabigat, parang hollow blocks na nilalagay sa balikan. May hindi bumili. Hindi ako bibili. Sabi ka. May hindi ka naman bumili. Ayoko na. Ang hirap pala nito. Alright. Oh, pero may sasabihin ako sa inyo. Sino gusto yung mga mantaas na kamay? Meron ako natutunan sa sales. Ready na kayo? Yes! Pag may hindi bumili sa'yo at sabi niya sa'yo, no, hindi kami bibili ng asawa ko, may good news. 40 years na, alright? Ito mo 40? 40 years old na ako, mahigit, alright? In the last okay, 20 years ko ng sales, ito yung pinaka-importante yung natutunan ko. Pag may hindi bumili sa'yo, Guaranteed, hindi ka mamamatay. <laughs> Tama ko mali. Ah. O so bakit hindi mo pa kinakausap yung matapat mong kausapin? O ito na, bibiyaw kayo, ba't wala kayong benta? O 1 million pesos, pumusta ko ngayon. I promise you, lahat ng nandito sa kwarto na to, hindi nyo pa ino-offeran ng property na to lahat ng kamang-anak ninyo at kakilala ninyo. Tama ko mali. Sometimes ang ginagawa natin, baka naman hindi mag-interesado to. Ba't kang matakot, nagtatanong ka lang eh. Kung hindi siya interesado, pwede ka ba humingi ng referral? Yes! Ba't kang tanong ka lang ng tanong? Okay, ganito ha. I-apply natin to sa love life. Punta mo na tayo sa love life. So gamitin natin yung technique. Okay. So yun, tingnan nyo ha. Sino dito? Okay, ito yung rule. Whenever you ask, there is something to gain and nothing to lose. Ulitin natin ha. Pag nagtatanong daw tayo, there is something to gain and nothing to lose. Pero pag hindi ka nagtatanong, wala kang binubuksang pintuan na opportunity. Wala na, wala kang benta. Dahil hindi mo binubuksan nyo, 
Bibig mo. Alright, so, let's do this sa love life. Sino dito yung single pa? Single pa na babae? Ayan, si ma'am. Si ma'am na nakasalami. Ma'am, tayo kayo. Alright, hindi na taas na naman. What's your name? Okay, what's your name, ma'am? Abigail. Parang mga naman natin si Abigail. Now, you would agree with me na maganda si Abigail. Tama? Okay, example lang to ha. Abigail, mag-roleplaying lang tayo. Okay, example lang. Let's say, binata pa si Sir John. Alright, mag-meron na ako ha. Pero, example lang. Nagkakilala tayo, Abigail, sa isang birthday party. Now, nagpalit na tayo ng servo at medyo nagkaigihan tayo. Now, after one week, naisip ko lang, Sunday, uh, Sunday ngayon, tama? Next week, gusto kong magkaroon ng date sa Sabado. Ang tanong ko sa inyo, may kate ba ako ngayon o wala? Okay, ready natin na? Gusto kong magkaroon ng date sa Sabado. Eh sa sitwasyon mo ngayon, may kate ba ako sa Sabado o wala? Sabi nyo nga, wala. Wala. Andito ako nakatayo, di ba? Wala. Ngayon, sabi ko, tawagan ko kaya si Abigail. Ipapit ko na sobrang ganda. Kaya ko ba? Papayag kaya siya? As, as, as. Magtanong lang na magtanong. I step forward. Kinuha ko yung cellphone ko. Dinayan mo. Abigail, sagutin mo naman. Alright. Abia, si John pala to. Ako yung namit mo two weeks ago. Do you remember me sa birthday party? Yung katabi mo? Oo, ako yun yung kal ko. Abigail, nagbabakas sa kanil ako. Pwede ka bang ka... Pwede ka ba sa Saturday? Uh, yayain sana kita noon tayo ng Star Wars. Anyway, trip ko naman. Tsaka huwag ka magalala, magpapaalap kita sa parents mo. Tsaka, yung dinner din, deliver din kita. Now, tingnan nyo to ha. Kanina, may katay pa ako. Now, naglakas ko pa ko, ginamit ko yung technique. Nagtanong ako, tama ba? Pero ngayon nagtanong ako, nagbukas na ba ako ng pagkakataon? Nagbukas pa ako ng opportunity. Dahil kanina wala talaga. Ngayon meron na akong chance. Ano yung chance? Dalawa. Yes or? No. Kung yes ang sagot ni Abigail, jackpot ako. Tama? Yes. Eh, ito yung sagot niya. Sabi niya, John, pasensya ka na. Hindi ko kasi type yung mga kalbo eh. Hanap ka na lang na ibang kadate. Now, no one sinagot niya, tinulak niya ako, direject niya ako, nabalik ako saan? sa pinanggaling ako kanina. Are you following? Yes. So, tanong, kanina may kadate ako? Wala. Nagtanong ako, nireject niya ako, matras ako, ngayon may kadate ako? Wala. So, may nawala ba sa akin? Wala. So, ngayon kailangan yung maintindihan. Pag nagtatanong tayo, kung winning sila, puntahan yung project, whether tumangki sila o hindi, walang mawawala sa atin. Kasi dati pa lang, bago mo sila tawagan or kausapin, wala ka na rin naman talagang benta! Tama o mali? Tama! Ano bang mawawala sa'yo? Ay bakit ayaw mo tumawag? Sa isang ligot, tinatawagan mo, dalawa lang eh, kaya wala ka benta eh. Hindi ka ba yung katabi mo? Hindi ka ba yung katabi mo? Sa'yo sa katabi mo, partner. Pag hindi mo pa yan tinawagan, ako ang makakabenta niya. Everybody give a high five to your partner sa Bimo. We have a multi. We have a partner. Sige na lang. Magtanong, magtanong. Magtanong. Alright. Now, sa susunod na sasabihin ko sa inyo, bigla kayong magiging milyonary. Are you ready? Yes! Ito ah. Para mas lalo nyo ma-appreciate itong technique na to, simple to ha, pero napaka-powerful na to. Alam nyo ba, nung isang araw, uh, ka-dinner ko si Yorme. Si Mayor, ng uh, Manila. Uh, tinawagan ako ni uh, Mayor Esco. Sabi niya, John, dinner tayo sa, sa PGC. Alam nyo, hindi siya magaling mag-English. Alright? Kaya yung nag-apply siya sa Harvard. Eh, Paano pala nung application, gagawa ng essay. Alright? Eh, hindi nga siya maging sa English dahil basurero siya eh, di ba? O, yun. So, sabit siya, nireject. Ulitin mo yan. Are you following? Palpak yung ginawa mo. O, pero ginawa niya. Tapos siya ng feedback, ngayon, kayo yung misis niya, magaling mag-inis. Sabi niya, ikaw na nga gumawa. O, tinira ng misis niya, nire-submit niya, kumasa. Are you getting this? 
So just keep on going. Tanong lang tayo na. Tanong. Now, ito yung importante. Ready na kayo? Okay. Ito yung mangyayari sa inyo pag nagbenta na kayo. May tinatawag tayong sales closing ratio. Ano tawag? Sales closing ratio. Example ng closing ratio. Sa 20 qualified prospects na inimbita nyo sa trading, most likely, apat lang ang papayag. Tama? Hindi naman lahat, sasabihin nyo na lang, ah, sasama ko. Sa apat, ilan na mabibenta mo? Isa or dalawa. Or ano yung sabihin natin, isa. So, in this example, ano ang ratio mo? 20 is to 4 is to 1. O short ka tingnan natin. Sa apat na tinitipin mo, may chance na makabenta ka na? Isa. Alright. Na meron na akong sasabihin sa iyo na secret ng sales. Ready na kayo? Ready na kayo? Ang benta ng sales ay hindi galing doon sa bumibili. Ang commission mo ay galing sa lahat ng hindi bumibili. So, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, tuwing hindi ka nakakabenta. Sige, sabi mo, tuwing hindi ka nakakabenta. Tuwing hindi ka nakakabenta. Diyan ka kumikita. Okay. Ang paliwanan ko sa inyo, paano ka? Ready natin. Bago daw lumabas yung bibili, tingnan yung kakausapin mo. Apa. Tama? So, kinausap mo yung una, tingnan mo sa project natin. Now, nung tingnan mo, nag-yes pa siya or not to? Okay. Pero bago natin alamin to, Magkano ang komisyon pag nakabenta ka ng isa? Oh, 100 na lang ha? Example na lang, naging natin sa 100,000. So yung unang kinausa mo, pumili o hindi? Hindi. Dapat ka bang malungkot? Hindi. Yung iba na lulungkot, ayaw na magbenta. Ay, hirap pala. Kasi yung hindi pumili, ano nangyari? Binayaran ka na niya ng 25,000 na komisyon. Hindi pa apat lang yung kailangan pag, pag nakaapat ka na lang mas tayo 100 or 1 week. Yung hindi bibili kasama sa process ng sales. Kaya nga pag nakahanap ka na lang hindi bibili, palapit ka na palapit sa bibili. So ngayon, may hindi bumili. Alright, ilan na lang yung kailangan mo? Tatlo. Tatlo na lang. So magkano na kinita mo? 25,000. Kaya nga pag hindi ka nakabenta ngayon, tawagan mo best friend mo mamayang gabi. Best friend, magpapasop drinks ako. Sabi niya, bakit? May hindi bumili sa akin, may 25,000 ako. Tanto na lang, lalabas na yun, buong 100. Are you following? Yes. O, kaya bukas, nag-tripping ka ulit. Yung pangalawa, bumili o hindi? Dapat ka ba malungkot? Eh, bakit? Magkano na kinita mo? 50,000. Nakadeposit na sa banko ng utak mo. Are you following? Kaya excited ka sa ano sa ano na hindi pa bumili. Wow! Ha? Kasi palapit ka nila palapit sa bibili. Tama? Dati pa may hindi bumili. Ano ba naman ito? Sinayang pa yung impa, yung alawan sa mga pera. Hindi naman pala bibili. Hayot! Di ba? Galit ka pa. Kaya hindi na kasi. Dahil hindi niya mo yung hindi bumili. Magkano binabayad sa'yo? Ano ba ito siya? O ngayon yung pangatlo, bumili o hindi? O maglalo na kinita mo? Di ba? Magpaparty ka! O, yung ikaapat, finally, dadala mo yung ikaapat, bumili o hindi? Magkano yung lumabas? Total ang 100, pero lahat yun kasama sa process. Hindi ka mga kapenta, wala ka hindi, wala ka na sasalubong na hindi bibili. Walang tao na sobrang galing lahat na pipentahan niya na walang hindi mo bibili. Are you getting this? Yes! So ngayon, ito na yung contest natin. Ready na kayo? Yes! Ngayon, alam mo na na ang benta pala ay galing sa hindi mo bibili ng komisyon. Ang contest natin simula bukas para mihan na nga harapin na hindi bibili. <laughs> Sino excited na taas sa kamay? <laughs> ngayon, kasi ito yung tinuro sa'yo eh. Ang hahanapin mo na yung bibili. Ngayon, pag hindi mo bili, nasasaktan ka ngayon mo. Alam mo na hindi mo bili, wala kang pakailan. Di, di ba? Kakabahan ka ba tumawag? Hindi. Kasi wala kang pakailan. Pag hindi siya mo bili, okay. May 25,000 ako. Alam niyo kung sino nagturo sa akin ito? Si Brian Tracy. Pinakamagaling na sales trainer ng buong mundo. Bata pa lang ako, nabasa ko yung libro niya, ganun siya mag-isip pag nagbebenta siya. Now, na-attempt ko yan. Kaya ko sa opisina namin, Nung uh, nag-work ako dati sa Makati sa sales, pagdating ko sa office, 
Isa lang ang tanong ng boss namin pa natin. Oh, magkano benta mo ngayon? Right? Yan ang laging niya. Kaya ito yung itsura ko pagdating ko sa office. Ha? Pagpasok ko pa lang at pagbalik ko sa office. Wow! Yes! 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 Sabi ng boss ko, wait lang po, hindi nga dito. Ano, may benta ka na? Sabi ko, wala. Eh, bakit ka excited? Sir, dalawa ang hindi bumili ngayon. Palapit na ako ng palapit sa bibili. Kaya huwag kang, kaya huwag kang kumontra. Di ba? Kailangan ko masama ako nalungkot eh. Kaya hindi na kapenta ako masaya. O ngayon alam mo na, sa komisyon mo galing sa bibili, ito na gawin mo. Lahat ng makikita mo sa kagayat bukas. Di ba? Magpabiyahe ka bukas, tama? Lagyan mo yung noo nila 25,000 ito. Kausapin mo ko at tanungin mo ko kung interesado ko bumili. As, as, as. Di ba naman kailangan natin gawin eh? Hindi natin alam eh. Kaya nga tanong lang tayo na, ano, pag nire-recheck tayo, so what? Hindi naman ako namatay eh. Tama? Walang-wala ka na rin naman. O, oh, tingnan niyo ito ha. Ito mas madaling maintindihan. Kuha tayo ng dalawang jar. Sabi niyo nga jar. Itagalog garapon. Yung una, malaking garapon. Alright? Lalagyan natin ang pangalan, no, hindi ako bibili. Yung maliit na garapon, ganito lang kaliit, lalagyan natin, yes, bibili ako. Alright? Are you following? Sa ibabaw ng maliit na garapon, lalagyan natin siya ng 1 million commissions. Alright? Now, bawat kakausapin natin, i-represent natin ng Holland. Ano yung Holland? Marbles? Okay. So, yung una mong trinipi, bumili o hindi? O saan natin ilalagay? Sa malaki o maliit? Sa malaki. Yung pangalawang trinipi mo, bumili o hindi? Saan natin ilalagay? Sa malaki. Yung pangalawa, bumili o hindi? Saan natin ilalagay? So, finally, yung ikaapan, bumili o hindi? Saan natin ilalagay? Ilagay mo sa maliit. So, ang tanong ko, Paano mapupuno yung maliit? Ano yung kondisyon na dapat mangyari? Ano yung dapat mangyari? Bago mapuno yung maliit ng honin ng yes, kailangan mapuno muna yung garapon na ng no. Pag napuno na itong garapon na malaki na hindi mo bibili, puno na yung garapon ng maliit ng yes, may 1 million ka na. Wala pa ka naman natin. Sino excited dahil sa prinsipyo ang tinuro ko sa inyo? Wala na kayong takot bukas. Lahat, oo, pera nyo na. Taas na mga. Di ba kami sabi ng mentor ko? The only role you have to do is to tell the whole world about your project. Are you following? Because we will never know kahit saan magkagali yung next na benta. Baka nga janitor yan. Nakamag-anak mo. Pero nagtatrabaho ko na sa presidente ng isang company at yung presidente na yun, at siya na yung inis na kwarto na yun, yun ang na-repel sa'yo at bumili ng tatlong unit sa'yo. Do not prejudge people. All you have to do is to ask, ask, ask. Palapakan naman natin. Are you learning? Are you enjoying? Let's look at the next slide. Alright, now, basahin natin, ready? One, two, three, go. Okay. Ready? One, two, three, go. Every day. Alright. So how do we become successful in sales? We have to talk to people. Ang problema sa atin, ang dami na natin kinakausap, kinakausap natin yung ding-ding, yung aso natin. Eh, hindi naman siya magdadaw pa yun eh. Lahat. Ang umaga, maliligo ka. Ano bang gagawin ko? Wala pa rin ako ngayon. Hindi naman sasagot yung ding-ding eh. Lumabas ka, maghanap ka na tao. Okay, para mas malinaw, tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Ay, yan ang itsura ng tao, alright? So, yan ang kailangan mong hanapin araw-araw. Klaro ba? Alright. Now, tingnan nyo itong baby na ito, ha? Okay, let's go to the next slide. Itong baby na ito, may crush eh. Alright? Pero anong problema niya? Ang cute-cute pa naman niya, di ba? Ano sabi niya? She called me, maybe. Umaasa siya na may tatawag sa kanya, yung crush niya. Kasi ayaw niya, kunin yung 
telepono-an, magtawag, mag-ibita sa tripping. Ulitin ko, dalawa lang yung isang pati ka nakakapenta. Wala kang tinatawagan at pangalawa, paulit-ulit ang tinatawagan mo. So, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, tabihan mo kausap mo. Okay, now let's go to the next slide. Okay, kilala nyo to? Okay, let's go to the next one. Alright. This is Colonel Sanders, founder of KFC. Alam nyo na siya ang logo na kayo. Bakit yan ang logo? Because he founded KFC, he was already 65 years old. Ilan taon siya? Tingnan nyo ha. The biggest chicken restaurant in the world. Tinayo ng isang lolo, the first branch sa Amerika, 65 years old na siya. Now, tingnan mo yung katabi mo kaya, tingnan mo yung katabi mo. Sa iyo, may pag-asa ka pa pa lang yung maman. Eh, siya ka nagsimula ilang taon? 65. Pero ano pinenta niya? Ito yung pinenta niya. Ang pinenta niya, yung recipe ng chicken niya. Tama? Sobrang galing niya magluto. Sabi niya, pag-retire niya, nakuha niya yung pension niya, which is $94. Wow. Umikot siya sa lahat ng restaurant owners ng Amerika. Sabi niya, i-offer ko sa inyo yung recipe ng chicken ko. Pag ito ang niluto yung chicken, yayaman kayo lahat. Now, yung unang niyang pinuntahan, palagay niyo anong reaction? Pinuntahan niya maaari. Sabi niya, ako ang pinakamasarap magluto ng manok sa buong mundo. Ngayon, isi-share ko sa inyo yung recipe ko, gawin mo akong partner mo, ako cook mo. Dahil niya ko hindi napayat, ang hingi ko lang, pag may pumipili, bawat chicken na kakainin, bigyan mo ako ng share sa bawat pipili ng manok. Ginapit ko sa'yo. Ano sabi ng may-ari? Ginapitan niya si Colonel Sanders, sabi niya, Lolo, niloloko mo ba ako? 300 branches kami dito sa Amerika. Anong na-prove mo? Lolo, nakadrugs ka ba? Ano tinawag niya yung mga bodyguard niya? Binuhat nila si Colonel Sanders, inulog nila sa pasurahan. Tinadyakan pa nila sa akin, sinahulo yan. So, may nireject siya, tayo siya, di ba may baston siya? Eh, di ba? Imagine, 65 years old siya. He went to the next owner in the next town. Eh, ang travel sa amin ka, stay to? Stay. So, kung kayo si Colonel Sanders, may tanong ako sa inyo. Apat na may-ari ng restaurant, tinangkihan kayo. Magtutuloy pa kaya kayo? Na i-offer. You okay? Yung binibenta mo? Yes. Kaya ba siguro apat, di ba? E what if, ang nag-reject sa'yo, 70 na. 70 na ang kitrinipin mo, wala pa rin pumipin eh. Magtutuloy ka pa mo ka? Pa kaya? Yes or no? Yes. Yes. Kaya pa siguro 70, di ba? E paano kung 480 na yung hindi pa rin pumipin sa'yo? Tutuloy na ba? Tutuloy pa rin? Bawi. Okay, sige. Aba no ba we? Eh what is 748 na? Galit na galit na yung manager mo. Matatapos na yung taong wala ka pa rin benta. Magtutuloy ka pa? Alright. Kaya kung tinatanong sa inyo, my next question to you. Ilan ang tumanggi kay Colonel Sanders bago niya nahanap yung kamsosyo niya? You will be surprised. 1,009 no's. Wow. Yung 1,010, batang lalaki, sabi ng bata na may ari ng restaurant, Colonel Sanders, ganito na lang. Bigyan kita ng chance. One week ikaw magluto. Patikin rin natin sa restaurant, customers ko. Pag nagustuhan nila, social tayo. Pag hindi, out ka na dito. Nung hinawakan niya yung kawali, yung pumunta ng Monday, ng Tuesday, ng Wednesday, dinala ang buong barangay nila ng Saturday. Sa sobra, ano ko naman, di ba? Ang KFC kaya nga finger leaking. Already na kayo sa nangyari? Okay. Eight years after. Ilang taon? Eight years. By the way, pinalitan nila yung sideboard, tinawag nila ang Kentucky Fried Chicken. And eight years after, kumalat ang KFC all over the world. And Colonel Sanders became a multi-billionaire. Wala bang palakpak? Sa sales, simple lang. Alright? Do you know that 90% ng newly accredited agents or mga newly bago sa sales, they quit in less than 6 months. Now, my challenge to you this year, alright, hanggang saan ka? Hindi mo ito mamamaster na kayo ng 6 months. 
it will take years to master any craft. Kaya kapag ko pa lang, kung wala pang denta, okay lang. Tuloy ka lang. Are you with me? Nag-aaral ka pa lang. Eh bakit dalawang buwan wala kang denta? Ayaw mo namang pakita. O, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, para kang magchikero. Now you see me? Pero ang iwayabat sa sinas yung Lord to light, ano yung Lord to light? Pang mata ka na, hindi mo ba? Palamba ka naman natin. I-recheck mo yung rejection kasi kasama yan sa sales. Bawang rejection, palapit ka na palapit sa bumibinig. Palamba ka natin. Okay, let's go to the next slide. Okay. Now, dalawang key techniques na lang and then tapos na tayo. Isig mo ba lahat? Yes! Kaya ba? Yes! Everybody, alamin nyo yung katabi nyo, sabihin nyo, Hoy, Gise! Hoy, Gise! Alright. Now, may sasabihin ako sa inyo na malalim na sikreto ng pangyaman. Are you ready? Yes! Okay, ito na yung sikreto. Secret number four. Malakas na malakas, yung kulay green, pabasahin natin na sabay-sabay. Ready? One, two, three, go! You are the average of five people you are always with. Ano yung ibig sabihin na ito? Simple na. Sabi nung nagturo sa akin ng sales, alright? Ang key universe daw, ginawa ng Diyos, and it is made up of energy. Everybody say energy. Energy. Now, according to science, energy cannot be created nor destroyed, but it can be easily transferred. I'll give you an example. Yung mainit na tubig na nasa loob ng isang baso, di ba, kumukulo siya. Binuhong siya na kumukulo ng tubig. Kumuha ka ng kutsara, ilagay mo sa mainit na tubig, garanti ko sa'yo, five minutes after, ano mangyari sa kutsara? Mainit. Bakit uminit? Kasi yung energy, yung heat energy, nahahawaan yung metal. Because metal is a good conductor of heat. Now, bakit ko ito sinasabi sa inyo? Ito yung itinuro sa school, kailangan din ang malaman. Yung environment, kung nasa ka palagi, nahahawaan ka niya na energy. Are you following? Yes. Pero ito yung hindi sinabi sa inyo ng mga teacher mo. Yung income ng mga tao na lagi mong kasama, lumilipat din sa iyo. Are you following? So, tingnan mo yung katabi mo ngayon, sabi mo, hawa-hawa lang yung partner. Okay, I'll give you an example, ha? O, oh, paliwanag lang. Subukan mo, araw-araw, tumambay ka at bumarkada ka sa mga drug addict. I guarantee you, two weeks after, ano ka na? Addict. Drug addict ka na rin. Mahawa ka ng energy nila, tama? Subukan mo tumapin for one month sa isang Australiano. Araw-araw, kasamahin mo yung Australiano. After one month, ano na salita mo? Di ba? Ano na accent mo? Australian na. So, die! Hi, I'm Mike! Di ba? Mapapa-Australian ka. Alright? Tama mo ni? Pero ito hindi mo alam. Yung lagi mong kasama, yung monthly income niya, lumilipat sa'yo. Ow. Ngayon, alam mo na yung isa sa sikreto ng mundo na hindi tinuro sa'yo, alright, ang tanong ko sa'yo, sino ang limang tao na lagi mong kasama linggo-linggo? Kung lagi mong kasama, mababa ang income at walang pera, ano mong okay, kaya sa'yo? Pera, hindi ka makakabenta. Kung lagi mong kasama, walang benta, hindi ka mo yung katabi mo, hawa-hawa lang yan. <laughs> Kasi yung walang penta, umuulan lang na konti, ano sasabihin sa'yo? Sis, maulan, maganda mo penta, doon na lang tayo sa hindi. O, di ba, nahawaan ka pa? Hindi sa mag-tripping ka ngayon, wala ka na namang ginawa. Eh, nagpa-influensya ka dito sa walang penta eh. Tama? Hindi, meron naman daw. Alright? Now, ano yung ibig sabihin? Okay, eto na yung kay assignment niya. Para maniwala kayo sa'kin. Now, don't take my word for it, but I want you to test this. Yung pinyonaryo na nagturo sa akin ng sales, alright? Pinakuha niya ako ng papel. Sabi niya, John, bago ka matulog, mabayang kape, lagyan mo yung papel, one, two, three, four, five. Alright? Then, tanungin mo yung sarili mo, sino lagi mong kasama, linggo-linggo? 
So, tinanong ko yung sarili ko, sabi ko, sino ba lagi mong asama? Uh, number one, tatay ko, best friend ko, yung church mate ko, yung office mate ko dati, at yung isang katropa ko. Tapos, nung nasulat ko na yung pangalan, ang sabi nung nagturo sa akin, tawagan mo isa-isa, or text mo, tanongin mo mati income nila. So, tinawagan ko tatay ko, sabi ko, dad, ayaw ko magtanong nito, pero, magkano ba kasweldo mo ngayon dyan sa office mo? Sabi ng daddy ko, ay mga minsan na ako anak na sa 35,000. Ginawagan ko best friend ko. Sabi ko, best friend, makano na nga kita mo ito sa company yung pinagtatrabaho mo? Sabi, ano ka ba dyan? Di ba 3 months na ako walang trabaho? Ay, oo nga pala. Zero. Then, kinuha ko yung church thing, yung sweater na ito. Nung nakuha ko na yung lima, inat ko yung income nila, then sabi nung nagturo sa akin, i-divide ko ng five. Pag-divide ko ng wife, nahulog ako sa upuan ko, ang lumabas yung monthly income ko nung time na yun. Hello? Surprise! Ah. At ito yung bad news. Hindi siya aakyat hanggang hindi mo palitan yung lagi mo kasama. Alright. Now, taas sa kamay, sino gustong momenta ng mataas kayong taon na to? Do you want to be successful this year? Yes! Here's your, a, your action plan. Starting this year, I want you to start hanging out with successful people and with the performers in your sales team. Are you valuing? If you keep hanging out with losers, what will happen to you? Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, loser ka! Pero pag lagi mo kasama yung manager mo na may benta at nakikinig ka sa payo niya, nagpapag-guide ka sa kanya. Huwag mo kalabanin yung manager mo. Yung tao na yan, kaya ka pinapagalitan, kaya ka pinagsasabihan, hindi na maatay ng pili. Kasi yung tao na yung nakabenta na yun. Are you following? May benta yan eh. Eh ikaw naman, nakikinig ka dun sa eh kasama mo na walang benta. Ano sabi ng kasama mo? Ang yabang ng manager natin, nung kala ko sino. Wala naman tayong sweldo dito, kala mo sino bang utos. Lagi na lang bitin. Ay, ka naman nakinig ka sa kanya. Oh, yun, bon, siya ka, wala ka, benta. Ay, yung manager mo, kaya ang pinagsasabihan kasi alam niya yung nararapat na gawin mo dahil bumibenta siya. Are you following? Ako, papasako mo ako kanila, Fernan. Bakit? Ito mga tumumimenta ng 100 million na dito sa isang buwan. Are you following? Papaturo ako sa kanila. So ngayon, alam mo natin na may katabi mo, sabi mo, iwasan mo na ang mga negative. <laughs> Sino dito excited? Lagi na siyang sasama sa may benta. Taas ang mga. You listen to the advice of the owners, of the developers. Nagpatawag na activity, wala ka naman doon. Di ba? Paano ka bibenta? Kung ito mga may-ari ng company, mga successful na na tao, mamaya bago kayo umuwi, i-shake hands nyo yan, tumikit kayo para lumipat yung swerte. Eh, ikaw miskis ka ng miskis sa katabi mo, wala naman pera. Tapos tatanungin mo pa tatay mo, sa gutay, ano gagawin natin para ako masensya? Eh, wala ka ng pera. Pabili pinumihin na advice sa tao walang pera, best friend, ano gagawin natin ngayon na parang nagyayaman, hindi na ka pera, best friend mo. Are you following? Yeah. Parang ganito lang yan, kung broken hearted ka, iniwan ka ng boyfriend mo. Kayo tumakbo ka sa uncle mo, sabi mo sa uncle mo, Uncle, iniwan ako ni Richard, 8 years kami, ano gagawin mo, sakit, nabigay ko lahat. Ano sabi ng uncle mo? Hoy, huwag mo akong tanongin ako nga, hiwalay sa asawa ko eh. <laughs> Lagi kang makinig sa successful people. You hang out with them. You can ask them, ano ginagawa niyo? Ba't kayo may benta? Ako wala. Are you ready this? So here's the assignment that I will give you. Are you ready? Yes. Ito assignment niya. Hanapin niyo lahat ng lima na pinakamalakas magbenta ng properties sa grupo ninyo. Are you following? Yes. Uh, after the training na to, yayain niyo sila ng lunch or dinner. Ilibre niyo sila, pero sa interview na yon, tatanungin mo sila ano ang ginagawa nila. Anong oras ka nagkikisay? Ilang prospect kinatawag mo isang araw? Saan ka pumupunta? Bakit matas benta mo? Are you following? 
And what you do is very simple. You copy and model after successful people. Huwag mo nang inventuhin yung bulong. Yung ginagawa ng bumetenta ka, gayahin mo lang. Are you following? Kung 20 prospects dinadala niya sa site every week, pag 40 ka. Are you following? Yun ang gawin mo. Sumabay ka sa mga bumetenta at sila ang kaibiganin mo. So ngayon, ano yung gagawin natin? Ang tawag dito, dinner date. Ano ang tawag? Makikipag-dinner date kayo after ng training kanino? Sa lahat ng limang meron malalaking benta. Alright, everybody? Give a high five to your partner. Sabi niya, we have a whole time. Bend in our mind. Alright. Marami nagtatanong sa akin, Sir John, 2006, bankrupt ka. 2007, bigla ka naging milyonaryo. And from 2007 to 2020, every year may yun ang kinikita mo. Anong pagpabago ang ginawa mo? Simple lang. I started hanging out with successful people. Dati takot-takot kung maibigan ng mga mayayaman, mga successful, at tingin ko, hindi ako deserving. Tinaasan ko yung self, confidence ko, and ang narealize ko, ang mga mayayaman at mga successful, willing sila mag-share ng wisdom. Mas mabait pa nga silang kausap kesa sa secretary nila. Natotoo na. I'm going to show you, alright, some of the people na inapitan ko at nagpa-coach ako. Would you like to meet some of my friends? And some of my coaches, alright? Let's look at the pictures one by one. This is Mr. Hansi, anak ni Henry C. Palang mga naman natin. One of the richest men in the whole country. A multi-billionaire. Let's go to the next slide. This is Mr. K. This is Kokong Wei. Palapa ka naman natin. Lance Kokong Wei. This is the third richest man in the Philippines. Palapa ka naman natin. Next slide. Alright. Uh, this is the owner of another giant real estate company, Fedora Land. Alright. A billion uh, peso real estate company. And owner of Metro Bank. So this is 30. Palapa ka naman natin. Next. Alright. This is Mr. Gonsun Yi. Alright. Owner of DMCI, Chairman of the Board. This is Mr. Ortigas. May ari na Bo Ortigas. Wow. Dalawang pinyonaryo, sana ko nakapwesto. Sa gitna, di ba? Para, mahawaan ako na energy. Are you getting this? Positioning lang yun, di ba? Para, mahawa ko yung income. Alright? Next. O, oh, palapakan naman natin, Manny Pacquiao. The pride of our country is Senator Mani, one of the top game boxers sa buong mundo. Alright, next. This is Mr. Romy Garduse, the first Filipino to climb Mount Everest. Palapahan naman natin. Next. Alright, this is Jessica Soho, the highest paid TV journalist sa buong Pilipinas. Okay, next. Alright, this is Richard Gomez, is now uh, also a politician, director and actor. Okay, next. This is uh, Cory Quirino, host of DCMM Teleradio. Okay, next. Alright, this is two of our World Billiard Champions. Efren Bata Reyes and Nine Ball World Billiard Champion, Ruby Lynn Amin. Palapa naman natin. Sana ko tumitikip. Sa world class. Para mahawaan ako ng pagiging champion. Eh, kasi kung kalis ka lang kasama mo, walang kwenta, buraon, buisit. Wala ka mag-iimbent na. O, tinan mo yung katabi mo, sabi mo, alam mo na. Ay, nagtataka ka pa, magwala ka po. Okay, next. Alright, ito. Dito kasama ko si Sylvester Stallone. Palapakan naman natin. This is my coach, J.T. Fox, the number one wealth coach in the world. And when I was in Beverly Hills, I, uh, I had dinner with Sylvester Stallone. Pero meron pa akong isang naka-dinner na sobrang sikat. Alright, tinan natin. This is Al Pacino. Palapakan naman natin. Alright. The star of the movie, The Godfather, The Legend Daddy. These are two of the richest Hollywood stars in the world. So, kung inimita ko, magastos, tama? Punta ka pa ng Amerika. Pero nung tinawagan ng mga Jake Fox, may bisa ko sa akin niya, John, pumunta ka na. Diba gusto ko daw makilala ni Stallone? Nakwento na kita kayo sa kanya. I went to the US para lang makipag one night na dinner and you know, kwentuhan. I learned a lot from him. Ang dami niyang shinier na 
secrets of success sa aming lahat at sa table. You learn from millionaires. Learn from people richer than you. Stop listening to poor people. Ano yung paglabas dito at sasabihin sa'yo ng mga kapitbahay mo? O, oh, sabi ko sa'yo, mahirap yung real estate eh. Di ba? Pinagpipinitan mo. Para lang yan sa mga walang trabaho. Di ba? Sisirakan mo yung ginagawa mo. O, tingnan mo sila. Walang kita. Tama? Ay, pag nakinig ka sa mga may benta, nakita mo, matulang yan, o, inebel ang sasakyan. O, di ba? Na-brand you. Ito na kung makikinig. Hindi naman yung katabi mo ngayon. Sabi mo, piliin mo na yung lagi mo kasama. Alright. Now, let's go to the last technique. Kaya ba? Kaya ba? Last five minutes na tayo. Kaya ba? Yes! Alright. Basahin natin yung last game principle for today. One, two, three, go. Alright. Now, if you really want to change your life this year, I encourage you to invest in yourself. Alam niyo ang seminars ko nationwide, pang may bayan, alright, kumukonti yung tao. Pang libre, ang dami mo mga atenti. Pero pag may bayan na, nawawala na ang mga Pilipino. Bakit? Dahil mas pabor pa sila manood ng sine at lumaklak ng kape sa Starbucks na tingwa 185 pesos isa. Kesa bigyan nila na kalulungan yung sarili nila. Alright. Now, if you have notes, I'm going to give you the ultimate secret ng pagyaman. Are you ready? May nagtanong sa akin, Sir John, kung isasummarize mo buong buhay mo sa lahat na natutunan mo na nagpayaman sa'yo ng isang salita lang, paano kayo maman? Are you ready? Uh, ito yung, okay, ito yung na-research ko. Okay? One word. Everybody look at your partner. Hindi ka may katabi mo, sabi mo, wisdom. Ang source ng pera natin, hindi galing sa hard work mo. Galing yan saan? Dito. Tignan mo ngayon katabi mo, tignan mo yung katabi mo ngayon, mukha mong may laman yung utak niya. Alright. Now, para mas madali na ma-appreciate, alright, ito na yung sasabihin ko sa inyo. Mahigyan nyo na ha. Tandaan nyo na to. Babayaran ka lang ng mundo kung gano'ng kakagaling sa larangan na pinili mo. O hindi ko ha? Babayaran ka lang ng mundo kung gano'ng kakagaling sa larangan na pinili mo. I'll give you an example. Kung accounting kay ang napili mong larangan and you become the greatest and pinakamagaling na accountant sa buong Mindanao, mahal ba ang bayan sa'yo? Yes. Kung ikaw ang pinakamagaling na attorney sa buong kagayan, mahal ba bayan sa'yo? Yes. Kung ikaw ang pinakamagaling na buksingero sa buong mundo, alright? I'm talking about Manny Pacquiao now. Malaki ba ang bayan sa'yo? Yes. Manny Pacquiao, hindi pa sumusunto ka, pumilma pa lang ng kontrata, 100 million na agad yun. Ganun siya kagaling. Are you all right? Yes. yes. Na may tanong ako sa'yo. Ngayon alam mo na ang commission mo, ang income mo ay galing lang pala sa galing mo. My next question to you is this. Paano gumagaling ang isang tao sa isang larangan? Here's the answer. One word. Training. Ano yung sagot? Training. You know what? It's undeniable. Manny Pacquiao will never become the greatest boxer in the world kung hindi dahil sa coach niya. Tama o pala Pilipinas, nung bata pa siya, natalo siya, di ba agad? Pero nung lumaban na siya sa ako, hindi mo siya matalo-talo. He took so many fights bago siya, natalo ni Mayweather. Tama? Yes, pero actually, ako at tingin ko yung Mayweather, siya pa rin yung panalo doon eh. Na, alam niyo na, na po hindi ka na naman tayo. Pero ang totoo niya, this undefeated case, so good. Are you getting this? Yung isang talo niya, di ba, laking punch pa yun, na champahan. Bakit siya magaling? Kasi meron siyang magaling na trainer. Ang, ang trainer niya, yung pinakamagaling na trainer and coach ng boxing sa buong mundo. Kaya nga nung lumabas si Pacquiao International, anong request niya sa team Pacquiao? Alright? Nakita niyo kasama ko si Manny kanina doon sa picture. Tinanong ko siya eh. Sabi niya, John ang una kong pinahanap, yung pinakamagaling na coach. And I was willing to offer him kahit anong amount of money, basta lumipat lang siya sa team Pacquiao. Eh, noong time na yun, ang daming buksingero na hawak ni 
Freddy Roach? Ano sabi ng Team Pacquiao? Sir, pinapahanap ka ni Manny. Potential world champion, kailangan lang yan ang guidance mo. Give up your, lahat ng alaga mo, sa amin ka na, sir. Dodoble yan, magkano ba yan sa'yo? Meron ka ba? Okay. Hate, pag nanalo. And something like that. Are you following? Yes. So, nag-isip si Freddy Roach, sabi niya, you know, sir, kayo mga laban ni Pacquiao? Sabi niya, may potential nga ito. Kailangan lang ito matuluan ng tama. So, he trained him. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Bawat laban ni Pacquiao, nagpapatrain pa rin ba siya kay Freddy Roach? Why? Because it is in the training that you become better and better. Natandaan niyo na ito, sulat niyo sa notes nito. When you are no longer learning, you will stop earning. Ulitin ko ha. When you are no longer learning, you will stop earning. Alright. Now, paano ko kay consistently bumibekta ng million every year? Alright? It's already 2007, 2020, 30 years. Walang taon na hindi ako kumita ng million. Paano ko na-sustain yung success ko? Marami akong kasabayan, they tried going into the field of motivational speaking. Wala na sila ngayon. Mabibilan nyo lang ng kamay nyo ang ilan ang top speakers ng Pilipinas. Ako, Francisco, Chinkitan, ilan lang kami, brother Bo, alright? Pero the rest, hindi na nakikilala. Bakit, paano, paano mo na-sustain? I'm going to give you my secret. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, training. Every year, yung kinikita ko, yung commission ko at income ko, hinahati ko siya every year ini-invest ko sa training. Every year I go around the world attending different trainings of the best salespeople in the world. Hinanap ko lahat ng pinakamagaling ba? Benta at nagpaturo ako sa kanila. Now, would you like to meet some of my mentors? Would you like to see some of my mentors? Yes. Let me share them with you. Number one, this is Tom Hopkins. All right? Tom Hopkins is the author of the book, Master the Art of Real Estate Selling. Now, medyo matanda na dito si Tom Hopkins, but he is a legend in the area of real estate selling. Na gusto ko maging magaling magbenta ng bank, ng properties. Pumunta ko sa kanya, sa Singapore. Ang bayan ng seminar, 100,000. Magkano? Two-day seminar, 100,000. Then, ang magsasalita siya. Alam niyo, Intro pa lang, nahulog na ako sa upuan ko. Bakit? Alam niyo yung benta niya? Guinness Book of World Records. Siya lang ang tao sa buong mundo. Noong 1986, anong taon? Ang Guinness Book of World Records niya. Nakabenta siya ng 365 houses and lots in 365 days. Wow. Wala ba pala pa? Ano yung sabi ng nanay ko? Anak, kalokohan yung ginagawa mo. Magwawaltas ka na naman ng 100,000, dilipad ka ba ng Singapore? Bakit ka mag-a-attend yun sa, sa matandang yan? You know what? Naglabas ako ng 100,000. Pamasahe ko Singapore, 30,000. Hotel ko, another 10 or 20,000. Meron pagbalik ko, yung tinuro niya, na tech-techs, alright? In just six months, ang income ko, nakakay, commission ako ng 9 million pesos. Bawi pa ako sa 100,000 ko. At tingnan mo yung katangin mo ngayon, sabihin mo mag-training na. Let's go to the next person. Alright? This is Jack Canfield. Ito naman, anong record niya? Pinakamagaling magbenta ng libro sa buong mundo. Ang record niya, siya lang ang nakabenta ng 800 million books sa buong mundo. Palampakan naman natin. He is the author of Chicken Soup for the Soul and the book The Success Principles. Palang mga naman natin. Next. Alright, next slide. This is T. Harmaker, author of the book Secret of the Millionaire Mind. Sobrang galing nito. Sa kanya ako nag-enroll ng public speaking. Meron siya course, train the trainer course. Ang bayad sa seminar niya, 330,000. Ano yung sabi ng mga kaibigan? John, grabe ka naman. Mag, mag ano, mag-training, 300,000. Ito ba problema? Module 1 sa Singapore. Module 2 sa, eh, sa Indonesia. Module 3 sa Malaysia. Module 4 sa Bangkok. So, bawat mo, anong na module, 
one year bago ibigay yung certificate mo. Then sa dulo ng training, pasasalitain ka niya sa harap ng tatlong libong tao ng life. Alright? Pero sabi ko sa iyo, 330,000 pinayat ko. Pagbalik ko ng Pilipinas, naging talagang expert ako, speaker. Eh kasi ano ko, economics ako, eh, mathematician ako, wala naman akong alam sa pagsasalita, hindi eh, naman ako magaling mag-detar, follow it? Siya ang nag-train sa akin mga naman, salita ng tama. And because of that, I'm now one of the top gay speakers ng buong Pilipinas and the rest of the world. <laughs> Next slide. Okay, this is Brian Tracy, pinakamagaling magturo ng sales sa buong mundo. If you haven't read it yet, I hope you will find time to read the book, Psychology of Selling. Sobrang ano yan, necessary yan sa lahat ng mga gusto maging sales millionaires. Alright, next slide. Alright, this is Robert Kiyosaki, pala pa ka naman natin. Author of the book, Rich Dad, Poor Dad. And last, alright, this is uh, Kevin Hogan. The number one persuasion master ng buong mundo. Pinakamagaling magturo ng persuasion. Sa kanya ko natutunan yung paano mo magagawa na hindi ka patapos magbent na gusto ng magbayad ng prospect. Alright? Sa sobrang galing niya mag persuade. He has written 24 books on the power of persuasion. Next slide. Alright, this is Tony Robbins, the highest paid speaker in the world. Ito, 1K seminar niya. Basic seminar pala niya. 250,000 na. Okay, next slide. Alright. This is Donald Trump, one of the top A. No offense to uh, those who are uh, hindi, hindi boto kay Donald Trump. Pero, in fairness to this old man, ha, he was only 26 years old. Sa sobrang galing niya magbenta ng real estate. 26 years old pa lang siya. Billionario na siya. Wala bang malakpa? Siguro kayo na lang na presidente na siya. Hindi natin may iwasan. Talaga marami ka mga kaaway. And last, this is Richard Branson, one of the richest men in the world. I was able to attend one of his VIP trainings na ito lang, kami lang yung pwede na mag-attend. Sobrang mahal. But this guy is sobrang yaman. Ang ginagawa niya ngayon, alright, he owns the Virgin Group of Companies. Virgin Galat, Virgin Atlantic, Virgin Records, Virgin Airline, Virgin Cola, which is in Europe. You know what he's doing right now? Nung in-interview mo siya? Ang next project niya sa sobrang yaman niya, he is creating the first airline that will bring people to outer space. Okay? A 30-minute tour ng outer space. Alright? $200,000 per ticket. Grabe, no? Yan. Anyway, alright? Ito yung mga nagturo sa akin. Kaya ang tatanungin niyo ako, pag meron ako hindi nabentahan, Hindi ako na frustrate kasi matiba yung damdamin ko because I am trained by the masters. Are you following? So, tinan mo yung natabi mo, sabi mo, partner, if you want to become the best, train with the best. Everybody give a high five to your partner, sabi mo, we have a whole time, look at our mind. Alright. Now, let me uh, partly end with this. Meron isang company, pumunta sa akin. Alright? Ito yung sabi sa akin ng company. Diyan magpapatraining kami sa'yo. Alright? Now, it's a real estate company. And, kausap ko yung uh, uh, vice president for sales. Alright? And the vice president for training. Now, they're already very big. You know what they told me? Sabi nga, John, kaya nga namin kinausap kasi lahat ng mga top sellers namin, tinanong namin bakit ang lalakas nila magbenta. Eh, lagi nila sinasabi yung pangalan mo. Na, dati daw, doon sila sa isang company na natin sila sa training mo. Then, nung lumipan sila dito, dala nila yung galit na napasa mo sa kanila. So, naintriga kami. Alright? And gusto rin namin magpa-training. You know, ang tinanong nila ako, magkano? Sabi ko, sir, depende sa dami na ipapadala nyo, eh, attendees. So, binigyan ko sila ng range. Sabi ko, pag 20 lang, alright, sabi ko, magcha-charge ako ng ganito kamahal. Pag kumabot po ng 100, ganito. Pag 500, yung ipadadala nyo, ganito po yung rate ko. Pag 1,000 and above, ganito. So sabi nila, dalawa hindi po yung agent namin, Mr. Kalo. Alright? So ibig sabihin natin na kami sa pinaka-discounted mo. Pero seryoso ka ba? Bawat tao, babayaran namin ng 3,500? Ganong kamahal? Magsasalita ka lang ng isang araw? Sabi ko, oo, oh, oh, sir. 
Bakit? Sabi ko, sir, alright? Ganun din paliwanan ko sa kanya. Sir, alam niyo ba't niyo ako pinatawag? Sabi niyo kanina, last year, ang benta niya 1 billion. Ngayon, ang gusto niya 5 billion. Ang hindi biyo yung goal niyo kayong taon. Tama ko walit? Oh. Sabi ko, kaya 1 billion lang ang benta niyo, isa lang ang reason yan. Kasi yung galing ng mga agents mo, pang 1 billion lang. Are you following? So, kung may improve natin sila, pag-training natin sila, lalo silang tatalas, lalo silang ma-inspire, lalo silang gagaling sa pagbebenta, mas palaki yung chance nyo na umabot kayo na 5 billion. But if you keep doing the same thing over and over again, yan pa rin yung tao mo, yan pa rin yung galing nila, walang magbabago, ibenta nyo last year yung pa rin yun. Ang sabi ko siya, 3,500, 2,000 people, 6 million lang yung babae nyo, 7 million lang yung babae nyo sa akin. Pero pag tapos ko mag-training, video nang babalik sa inyo. Di ba, lugi ako? Sabi ko, sir, wala naman akong override, di ba? Tinginan sila eh. Sabi na, oh, ano? Alright? Sabi ko, sir, gawin na natin ngayong start of the year, yung training. Sabi ko, bakit? Kasi pag bago matapos yung taon, tatawagan nyo ulit ako. Pag malapit na matapos yung taon, at hindi nyo pa narinig, sasabihin nyo, ituloy na natin. Eh, too late na. Are you following? Pag natapos sa inyong taon, wala na tayong oras magbenta. Eh, kung simulan natin ngayon, at awin na natin, bago pa mag Christmas, about six months pa lang, tapos na kayo sa kota nyo. At sabi ko, hindi lang naman ako makakatulong sa inyo. Dapat din, okay, galitan nyo rin yung invento rin nyo. At yung lahat, lahat ng factors na kami. Pero sabi ko, ang weakness nyo, yung tao nyo, hindi regularly lang the training. Are you getting this? The secret of sales, you have to keep on learning. You have to keep on growing. Kailangan inatasahan mo yung sarili mo dahil tuwing lumalabas ka doon para kang napis na napupunpon. Tingnan nyo, ngayon, uuwi kayo. Okay, may tanong ako sa inyo. Dahil nakinig kayo sa training na to, uuwi ba kayo ngayon na sobrang inspired kayo? Yes! Uuwi ba kayo na bukas ready ka na magtanong, magtanong, magtanong? Yes! Hindi ka na makakabahan bukas. Yes! yes diba? E dito mo yan nakuha. Nagpabago ang buhay mo tuwing umaaten ka ng training. So, tingnan mo yung katabi mo ngayon. Sabi mo, gasusan mo yung utak mo. <laughs> Alright, everybody give a high five to your partner. Sabi mo, we have a whole time. Don't give a high five. Alright. So, di mo na ako magtatapos. Alright, let me just uh, take the last two minutes. Okay lang, mag 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 lang ako, if I may. Alright, see you next time. Alright, meron kaming product na na-develop. Actually, hindi ko ito na-invento. Na-invento ito ng isang scientist sa Amerika. Alright, her name is Dr. Winifred Cutler. She's a biologist. Sa research niya, na-discover niya na tuwing nagbebenta tayo sa katabi natin, may lumalabas na hormone sa body natin. Ang tawag sa hormone na yun, alright, is oxytoxin. Ano tawag? Now, what is oxytoxin? It's coming from your hypothalamus. It is the trust hormone of the body. Alright, let's uh, go to the next one. Okay, ang oxytoxin, again, ano tawag? The trust hormone. So, pag may pinipentahan ka, nagbubuga, nagbubuga ka na oxytoxin. Mas marami ang lumalabas na oxytoxin sa katawan mo pag nagbibenta ka na masaya ka. Ano ba rin? Pag madamdamin ka, malungkot ka, hindi siya bumubuga. Kaya ang tagal bago mo makuha yung loob na kausap mo. Remember, the number one reason pag bumibili ang tao, hindi yung presyo ng produkto, hindi yung ganda na ibinibenta mo, ang unang binibili ng tao, sino ang nagbibenta? Tignan mo ngayon, katabi mo ngayon, mukha mo siya mapagkakatiwalaan. <laughs> Ikaw ba magbinigay mo yung 300,000 down payment dyan? Mukha mong aabot sa company. Alright. Gina-judge tayo ng tao. Trustworthy ba to? Okay ba yung advice sa akin na itong unit ang kulit ko? Now, ang naginawa ni Dr. William Fred Cutler, nung nalaman niya na may trust hormone pala ang body, in-extract niya to at sinintesize niya sa laboratory. And hindi na ako magtatagal, she was able to convert this into liquid form. At ang ginawa niya, hinalo niya sa pabango. Alright? Yung pabango na to, it came, this is called uh, oxytoxin sprays sa Amerika. It is the first perfume na pag spray mo at naamoy ng prospect mo, two seconds pa lang, may tiwala na siya sa'yo. Wow! 
Sino mo sunod? Taas ang kamay. <laughs> mahal ka na, mahal. Alright. Exciting ba? Okay, let's go to the next slide. Oh, it's next slide. It's yeah, next slide. Skip na natin yung yeah, next slide. Alright. Now, ito yung ginagawa ng oxytocin scientifically. Yung harap ng utak natin is the amygdala. Sabi nyo ang amygdala? Alright? Yung hypothalamus na sa bandang gitna at sa ilalim. Now, by the way, uh, just so that you know, I'm a brain power expert. Yung amygdala, when you're talking to a person, dito nakatira yung, yung doubt and fear. Sabi nyo, doubt and fear. So, pag nagbibenta tayo, itong part ng brain ng kausa mo, ito yung nagsasabi ng, Uy, totoo ba yan? Matatapos ba yung project na yan? Talaga bang magmamahal yan after five years ng sinabi mo? Siya yung nag-take, nag-dictate kung magtitiwala siya or hindi. Why? Because in the amygdala, dito nakatira yung doubt and fear. Sabi nyo, doubt and fear. Dalawa lang ang kalaban natin pag nagbibenta tayo. Kaya hindi sila bumibili dahil meron sila doubt and fear. So ito yung ginagawa ng pabango. Pag in-spray mo na yung pabango at naamoy ng katabi mo, alright, pagpasok sa ilong niya, i-disable niya yung amygdala ng pinipresentan mo. So during the presentation, hindi niya ma-access yung doubt and fear, bubukas yung listening mode niya. Kasi ang problem, pag walang tiwala sa'yo, kahit anong benta mo, satsan ka ng satsan sa tripping, hindi naman ina-absorb no? Kausap mo dahil wala siyang tiwala. Na, nanonood doon sa tripping, pero sa doon sa isip niya, hindi naman ako talaga bibili, hindi ako bibili. <laughs> Are you by the way? Pero pag naamoy ka yung pabango natin, bubukas yung subconscious mind. Lahat ng cake, amenities na pinapaliwala mo, yung benefits na product mo, lahat pumapasok sa sub, conscious mind, and dahil wala siyang doubt and fear, ina-accept niya, madali mo siyang mapa-oo. Wala ba pala pa? Now, the reason why I'm sharing this to you, kasi hindi parang kailan ako makakabalik ng CEO, but, okay, last year, uh, two years ago, we were awarded the franchise for the Asia Pacific region of this perfume. Alright? And uh, I actually brought some, just a couple, maybe 20, 10 or 20 bottles. Okay, you can okay, get this from us, alright? Anyway, I'll just talk to your, your heads kung paano gagawin. Are you following? Alright. I'll give you an example. One of my students, okay, pumunta sa office ko. She's from Iloilo, alright? She's from a real estate company. Sabi niya sa akin, Sir, totoo ba? Yun yung pabango na nalagay mo sa Facebook, talaga tataas bent ako. You know what? Sabi ko, huwag mo akong pagkatiwalaan dahil kahit naka-spray ako ng pabango. Bumili ka, gamitin mo. Then sabihin mo sa akin yung totoo. You know what? Ginamit niya. In number six siya ng company. Bakilan siya? Number six. Okay? After in-spray niya, three months after, tumawag siya sa akin. So hindi ka maniniwala. Alright? Three months, ang benta ko sobrang laki. Then yung mga kausap ko, ang gaan na, loob agad. Sir, commission ko three months, 10 million pesos. Wala mo pala pa ako. And sabi niya, today, sir, I am the overall number one of the whole developer. Hindi na siya number six, number one, top earner sa buong Pilipinas. Malapang ka naman natin. And last year, she went back to my office, bumili siya ng 50 bottles. Gano'n ka lang eh? Sabi ko, pagkat dami mong in-order, sir, lahat ng top agents ko, ako na magsusupply sa kanila. Ay, incentive na lang nila. Alright, binigay niya ng libre. Are you following? Alright, so this is just uh, my sharing to you. Baka makatulong sa inyo itong tool na ito. Eh, hindi mo magpapapako ka na rin naman eh. Tama? Eh, iba na yung merong oxytoxin para meron siyang added sales power. Palampakan naman natin. Alright. So with that, let me end my day talk to you, alright, right now, with this. Okay? Tignan niyo yung katabi niyo ngayon. Sabi mo sa katabi mo, partner. Paano magsisimula ang pagyaman mo? Wow. Alright, so everybody tayo tayo lahat, tayo tayo lahat. Okay. Kasi bago natin gawin itong last exercise, uh, can we go to the next slide? Alright. Okay, I'm sorry I cannot stay with you for so long. Uh, this only, I was given only uh, an hour and a half. I think medyo na isip na ako, pasensya naman. Ito, alright. And I hope you uh, you enjoy. But anyway, alright. Uh, I have a I have a seminar here in CTO tomorrow and Tuesday. Alright. 
in uh, McDonald's, pero kaya lang ang cash lang doon sa MLT. If you want to learn more, uh, meron kasi kami na uh, tawag dito uh, mastermind. When you say mastermind, uh, people who come to our trainings, meron kami support group. Sabi nyo support group? Where you can learn from me kahit nasa CDO kayo because I do online webinars. Pagkasama kayo sa support group ko, you can watch all of our trainings gamit ko ng cellphone habang nagtuturo kami sa Manila. It's called Internet E-Learning Technology. So uh, tomorrow, I'm going to discuss that in McDonald's. And also, if you cannot make it tomorrow, it's 5 o'clock, McDonald's, Divisoria. I'm going to do the same, explain the same thing on Tuesday. So dalawa, beses ko siyang gagawin. Feel free to come over. Ayan yung number, just register in advance kasi 70 lang po yung kaya namin i-accommodate. Alright? So I hope you can find time to visit us in McDonald's. Kasi after ng training na to, okay, tanongin niyo ako ano maging kalaban niyo. Ano maging kalaban niyo? Gusto niyo malaman? Yes! Yung environment sa labas. Kailangan niyo ng coach. Everybody say, kailangan ko ng coach. You need continuous training. One training is not enough. Alright? And if uh, the developer, our loving uh, developers here, are willing, I can also come back and do uh, advanced trainings only exclusively for your groups, alright? In the near future. Go, invite you nila ako nila mami. Pero maraming salamat sa pag-invite sa akin. Alright? So with that, okay, let me uh, end this training with this exercise, alright? In this last okay, one minute, may isa tayong gagawin. Gusto yung mamat? Alright. All you have to do para magsimula na pumasok na yung milyon na benta nyo is only one word. Na hindi mo pa ginagawa ngayon kung hindi ka pa kumikita ng milyon-milyon taon-taon. And that one word is called decision. Right now, hindi ka pa decided. Alam mo nangyayari sa'yo? Bakit hindi kaya ako subukan ko lang yung real estate? Baka makabenta ako. Try mo nga. Ano yung pag-inagamit mo yung word na try? Scientists discovered when you use the word try, naglalak yung brain. Kaya may kaibigan ko sabi ko, o birthday ko sa Friday, punta ka, ano sabi niya? Itatry ko, asahan mo hindi siya dadating. Pero pag sinabi ng kaibigan mo, pare, Friday, taka ko sa mato, kumitan na ako dyan, dadating ako sa birthday mo. Dadating ba siya? Yes. Because people who try, they never make it big. So, ito yung suggestion ko sa inyo. You invited me here, but I want you to do something for yourself today. Umalis na kayo sa lugar ng pagtatry ng real estate. Kung gagawin mo rin ito, ibigay mo na lahat. Gusto mo yung mamay? Yes! Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, magladlad ka na. <laughs> sabi mo sa katabi mo, pumigay ka na. <laughs> Ibig sabihin, pag ginawa mo to, Huwag ka na magdalawang isip, magpatumpig-tumpig, itoto mo na tayo. Sino dito willing na tototo siya ngayong taon na to, taas ang kamay? You know what? Many years ago, in my game, in my younger years, alright, when I was introduced to sales, kinakabahan talaga ako. Economics ako, yung matematician ako, ano ba alam ko sa aharap sa tao din pagbebenta ko? Wala akong background sa ganyan. But I love the income. I wanted to be like the person who introduced me to sales. Sabi ko, sir, I want to be like you. I want bago akong mamatay, I can travel the world, buy my dream cars, buy my, my properties, just like you. Sabi niya, sumama ka sa akin. Pero kung half-hearted ka dyan, may advice ako sa'yo. Ngayon pa lang, mag-quit ka na. It's not gonna work. Are you following? When you come to this field of real estate, pinasok ko na to. Only the toughest of the top will make it to the end. Kailangan buo ang loob ko. Babahayin tayo in the next few days. Lulusong tayo sa baha habang nagbebenta tayo. Mabibilad tayo sa araw. Tatawanan tayo ng maraming tao pag wala pa tayo kay nakikitang resulta nila. Tama? Lahat ng kay posibleng umarang sa'yo, dadating sa'yo. But once you make your commitment today, ano sabi mo? Alright? Hilipat ka na ng radio station. Ang radio station na 
D-W-I-T na. You will do whatever it takes to succeed. Palang mga naman natin. So, ang tanong ko sa inyo, interesado ka ba maging milyonaryo o committed ka ba na hindi ka titigil na magbenta hanggang hindi ka maging milyonaryo? So, tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, partner, bumigay ka na. Tanggalin mo na yung mga distractions na hindi makakatulong sa iyo. Bawasan mo na yung panonood mo ng TV na hindi naman tumadagdag sa benta mo. Paano kayo yaman? Araw-araw nanonood ka ng Korean telenovela. Madaling araw na kaya puyat ka bukas wala kang TV. Focus this year. Diba? Kawin mo yung bucket list mo. Put it in your heart. Go to church and sabi mo, Lord, eto yung kay binigay ko sa'yo. And if you commit starting today, the doors of heaven will open. And when the doors of heaven open, all of the resources that you need, lahat ng referral na kailangan mo, lahat ng tao na makakatulong sa'yo, bigla na sila magpapakita sa'yo. Dahil committed ka na. Ngayon, hindi siya pinadadala sa'yo dahil atras, abante ka pa eh. Pag may bagong project, sige, try-try ka ulit ako. Then wala na naman. Antay na naman ako pag meron. Baka ganahan ulit ako next time. No, you do it now. Are you following? Sabi mo sa katabi mo kayo, you do it now. Not tomorrow, not next year. We do it starting now. So with that, everybody put your hand in your heart. Okay, I want you to declare this today. Everybody say, I, I, I want you to say your name. Decide right now, Decide right now. That, I that I will do whatever it takes, whatever it takes to reach my sales target, to reach my sales target this, year. this year. I will no longer be denied. I will no longer be denied. From, today, From today, I will go for my highest dreams and aspirations. Nothing can stop me from achieving my true destiny. Everybody, touch your camera, your I am a millionaire. I am abundant. I am prosperous. I am successful. I am a sales champion. So with that, God bless all of you with infinite abundance and prosperity. Uh, mamaya po pag-uwi nyo, may staff po ako makibigay ng tickets for McDonald's dun sa labas. Tibig po yun. Alright? And I hope, meron po kami dalang mga pabango doon. And also my book. Maybe you want to get a copy. My book, uh, 1,000 po yung book is Amazon, but here I bought some books, it's only 500. I can autograph the book and I can have a picture with you. Alright? So, yung gusto magpa-picture sa akin, uh, I hope you will uh, get my book. Alright? So, and also the perfume. Alright. So, yeah. Good night, everybody. God bless all of you. And to God be the glory. Again, I give you back the Lord MC.